హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి చింత చిగురు మరియు ఎండు రొయ్యలతో ఒక ఈజీ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి దానికోసం వచ్చేసి ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టాను గిన్నెలో వచ్చేసి ఆయిల్ కూడా వేశాను ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి మనం ఎండు రొయ్యల్ని వేసి వేయించుకోవాలి ఇలాగా నేను ఆల్రెడీ ఎండు రొయ్యల్ని వచ్చేసి నార్మల్గా ఇసుక ఏమీ లేకుండా క్లీన్ చేసి పెట్టానండి వీటిని వచ్చేసి మనం పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా ఆల్రెడీ ఇవి ఎండినాయి కాబట్టి మనకు స్మెల్ అనేది రాకుండా ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం డైరెక్ట్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే అందుకే వీటిని ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి తర్వాత ఇదే గిన్నెలో వచ్చేసి నేను ఆయిల్ కూడా వేశాను కర్రీకి సరిపడా వేశాను ఆయిల్ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి జీలకర్ర వేస్తున్నాను ఆవాలు అనేవి మేము రొయ్యలలో వేయము చేపలు రొయ్యలలో ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేశాను ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇలా మనం సన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకుంటే చిన్నగా గ్రేవీ లాగా వస్తుంది కర్రీ అలాగే ఇందులోనే వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి కచ్చా పచ్చగా దంచి వేశాను ఇవి రెండు ఇలా పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ మనకు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను ఇది కూడా పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలాగా ఇలా అన్ని మనకు ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో నేను కర్రీకి సరిపడ పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా పసుపు వేసి ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకోవాలి చూసారా మనకు అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇలా అన్నీ మనం బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి చింత చిగురు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది లేత చింత చిగురు దీన్ని వచ్చేసి నేను కొద్దిగా చిన్నగా చాప్ చేసి అలాగే ఒకసారి బాగా వాటర్లో వాష్ చేశాను ఫస్ట్ వాటర్లో వాష్ చేసి తర్వాత నేను కట్ చేసి పెట్టానండి చిన్నగా మనకు కర్రీ అనేది గ్రేవీ లాగా వస్తుంది ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకుంటే దీన్ని ఇలా ఆయిల్లో మనం కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు చింత చిగురు గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్లో వస్తుందండి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలాగా ఉంటుంది ఇందులో నేను ఇంకా కొద్దిగా పులుపు కావాలనేసి చింతపండు రెమ్మలు కూడా వేశాను మీకు చింత చిగురు పులుపు సరిపోతే వేసుకోకండి నాకైతే కొంచెం చింతపండు పులుపు ఇష్టం అనేసి వేశానండి ఇలా చింత చిగురు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మీ స్పైసీకి తగ్గట్టు కారప్పొడి వేసుకోండి నేను ఎక్కువ స్పైసీగా తింటాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేశాను అలాగే కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేశానండి కొద్దిగా వేయించిన ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ వేశాను అలాగే కొద్దిగా పచ్చి ధనియాల పొడి కూడా వేశాను ఇలా అన్నీ వేసి ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకోవాలి అన్నీ ఇలా ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం చింత చిగురు వేసిన తర్వాత తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొద్దిగా జీలకర్ర మెంతి పొడి వేశాను మేము రొయ్యలలో ఎండు రొయ్యలు ఎండు చేపలు పచ్చి చేపలలో కంపల్సరీ వేస్తాము జీలకర్ర మెంతి పొడి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి వేసి ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఈ ఎండు రొయ్యలు ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మనకు చింత చిగురు అలాగే ఎండు రొయ్యలు రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి ఇలాగా వీటిని ఇలా రెండింటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా మనకు చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టాను మనకు దాదాపు ఇవి వచ్చేసి టూ మినిట్స్ మగ్గితే సరిపోతుందండి దానికోసం వచ్చేసి నేను మూత పెట్టాను తొందరగా మగ్గడానికి చూసారా మనకు కొద్దిగా ఫ్రై అయినట్టు అనిపిస్తుంది మనకు ఇవి ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ చింత చిగురు పులుపు అనేది ఎండు రొయ్యలకి బాగా పడుతుందండి మనము ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ తర్వాత కర్రీ చేసుకున్నాక తినాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది దాని టేస్ట్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టానండి ఈ కర్రీ మొత్తం రెడీ అవ్వడానికి అంటే ఎండు రొయ్యలు ఫ్రై అవ్వడానికి చూసారా కర్రీ కూడా రెడీ అయింది ఆయిల్ పైన పేరుతుందంటే కర్రీ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అన్నట్టు మీకు ఇంకా కొంచెం కర్రీ అనేది గ్రేవీ లాగా రావాలంటే మాత్రం ఇందులో మీరు కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి కొద్దిగా గ్రేవీ లాగా కావాలంటే ఈ కర్రీ వచ్చేసి మనకు రైస్లోకి చపాతీలోకి పూరీలోకి నాన్స్లోకి ఏదిలోకైనా చాలా బాగుంటుంది నేను ఈరోజు వచ్చేసి రైస్లోకి సర్వ్ చేశానండి అలాగే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉందండి నా ఇన్స్టా నేమ్ వచ్చేసి రమ్య తెలుగు ఛానల్ మీరు నాతో ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నా అలాగే నా గురించి ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీరు నాతో కొలబరేట్ కావాలనుకున్నా కూడా నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కావచ్చండి నేను ఎప్పుడు అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాను మీకు గనక నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి
అలాగే మీకు గనక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూశారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్